నమస్కారం అండి నా పేరు అరుణ్ రెడ్డి వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అరుణ్ రెడ్డి టెక్ ఫర్ యూ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అండి ఓకే సో దీన్ని సెలెక్ట్ కేస్ స్టేట్మెంట్ కూడా అంటారండి ఓకే సో చూద్దామండి సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటో సో మీరు కనుక నా వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే లేదా మీరు ఎక్సెల్ వీబీఏ నేర్చుకోవాలనుకుంటే నా ఛానల్ పేర్ లిస్ట్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఎక్సెల్ వీబీఏ తెలుగు అనే ఫోల్డ్ అంటుందండి దాంట్లో మిగతా వీడియోస్ అవైలబుల్ అయి ఉంటాయి అలాగే నా వీడియోని మిస్ అవ్వదనుకుంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీరు వీడియో యొక్క ఫైల్ డిస్క్రిప్షన్లో వెళ్ళాలనుకోండి మిగతా వీడియోస్ యొక్క లింక్స్ కూడా అక్కడ అవైలబుల్ అయి ఉంటాయి సో వెళ్దాం అన్న టాపిక్కి రైట్ ఓకే సో మన టాపిక్ వచ్చేసి సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అండి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే ఎల్స్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ ఉంది కదండి సో అలాగే వర్క్ అవుతుంది ఓకే సో అది కూడా నెక్స్ట్ డే సారీ అది కూడా ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ ల్యాడర్ ఉంది కదండి ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ ల్యాడర్ లాగానే వర్క్ అవుతుంది సో దానిలో కూడా ఏంటి మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ కూడా మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి సో ఆప్షన్స్ ఏ ఆప్షన్ మ్యాచ్ అయితే ఆ ఒక్క స్టేట్మెంట్ ఆ యొక్క స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కేస్ వన్ మ్యాచ్ అయింది అనుకోండి మనం ఇంతకుముందు కండిషన్ ఉండేది ఓకే ఇఫ్లో ఇఫ్ ఎల్స్లో మనం కండిషన్ అంటాం ఇక్కడ కేస్ ఓకే సో కేస్ వన్ మ్యాచ్ అయితే స్టేట్మెంట్ వన్ ప్రింట్ అవుతుంది కేస్ టూ మ్యాచ్ అయితే స్టేట్మెంట్ టూ ప్రింట్ అవుతుంది కేస్ త్రీ మ్యాచ్ అయితే స్టేట్మెంట్ త్రీ ప్రింట్ అవుతుంది అలా ఎన్నన్నా కేసు రాసుకోవచ్చు సో లాస్ట్ ఏది మ్యాచ్ కాలేదు అనుకోండి డిఫాల్ట్ స్టేట్మెంట్ మనకి ఎల్సిఫ్లో లాస్ట్ ఎల్స్ ఉంటుంది కదా అలానే ఇక్కడ డిఫాల్ట్ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది సో అది ప్రింట్ అవుతుంది సో చూద్దాం ఎలా వర్క్ అవుతుందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎంటర్ ఉంది కదండి ఇక్కడ ఓకే ఈ బాక్స్లో నేను వన్ అని ఎంటర్ చేశాను అనుకోండి రిజల్ట్ అనేది నాకు మండే అని రావాలి సో టూ అని ఎంటర్ చేస్తే ట్యూస్డే అని త్రీ అని ఎంటర్ చేస్తే వెనస్డే అని ఎందుకంటే ఫస్ట్ వీక్లో ఫస్ట్ డే మండే కాబట్టి సెకండ్ డే ట్యూస్డే కాబట్టి థర్డ్ డే వెనస్డే కాబట్టి రావు వెనస్డే రావు సో ఒకవేళ నేను వన్ టూ త్రీ కాకుండా ఇంకేదైనా ఎంటర్ చేశాను అనుకోండి అప్పుడు సండే అని రావాలి సో అలా రిజల్ట్ అనేది వచ్చేలా మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం సో దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమైపోతుంది ఓకే సో మళ్ళీ స్విచ్ స్టేట్మెంట్ అంటే మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ అండి సో చూద్దాం అది ఎలా వర్క్ అవుతుందో సో డెవలప్ ట్యాప్కి వెళ్ళి విజువల్ బేసిక్ ఓకే సో నేను ఒక స్విచ్ డెమో అనే సబ్ తీసుకున్నానండి రైట్ సో దీనిలో మనం ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేద్దాం రైట్ సో స్టార్టింగ్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక వేరియబుల్ తీసుకుందాం ఓకే సో డిమ్ ఎలా మెన్షన్ చేస్తాం డిమ్ ఏ తీసుకుందామండి ఏ యాజ్ ఇంటీజర్ ఓకే సో ఇంటీజర్ రైట్ సో ఈ ఇంటీజర్లో నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఎంటర్ ఉంది కదండి బీ టూ సెల్ ఈ బీ టూ సెల్లో వాల్యూ ఈ ఏలో సేవ్ చేసుకుంటా ఓకే సో ఏలో నేను ఏం సేవ్ చేసుకుంటున్నాను ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేంజ్ బీ టూ డాట్ వాల్యూ ఓకే రేంజ్ బీ టూ డాట్ వాల్యూ రైట్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ బీ టూలో ఏదైతే ఎంటర్ చేశాను సపోజ్ ఇక్కడ నేను టూ ఎంటర్ చేశాను అనుకోండి సో ఆ టూ అనేది ఇప్పుడు ఎన్లో స్టోర్ అవుతుంది ఏలో స్టోర్ సో ఇప్పుడు ఈ టూ ఎన్లో స్టోర్ అవుతుంది ఏలో స్టోర్ అవుతుంది రైట్ సో చూద్దాం మా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ కేస్ సెలెక్ట్ కేస్ అని రాయాలండి తప్పకుండా ఓకే సో ఏ ఇప్పుడు మనం చెక్ చేసే వేరియబుల్ ఏంటి ఏ రైట్ సో లేదా మీరు డైరెక్ట్ కూడా తీసుకోవచ్చు రేంజ్ అని ఓకే సో ఇక్కడ ఏ అని తీసుకుంటున్నాను రైట్ సో సెలెక్ట్ కేస్ ఏ ఏ వన్ సారీ కేస్ వన్ కేస్ వన్ అయిన్ అంటే వన్ అనుకోండి ఒకవేళ ఏలో ఉన్న వాల్యూ వన్ అనుకోండి అప్పుడు వన్తో మ్యాచ్ అవుతుంది కదా అప్పుడు ఏమని ప్రింట్ అవుతుందంటే ఈ కేసులో ఉన్న వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది ఓకే ఇక్కడ ఏమని రాస్తాను నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేంజ్ బీ ఇక్కడ మనకు ఆ రిజల్ట్ ఇక్కడ రావాలి కదా సో బి త్రీ డాట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో మనం మండే అని ప్రింట్ చేయాలి కాబట్టి ఎంఓఎన్ ఓకే క్యాపిటల్ కావాలంటే ఎంఓఎన్ క్యాపిటల్స్ ఓకే రైట్ సో ఇలా ఇదే నేను కాపీ చేసుకుంటాను సేమ్ ఇదే కాపీ చేసుకుంటాను ఓకే సో ఇలా ఇన్ని కేసు అంటే అన్ని కేసు రాయచ్చు ఓకే సో మళ్ళీ పేజ్ చేస్తాను రైట్ పేజ్ ఓకే సో సెలెక్ట్ టూ ఒకవేళ కేస్ టూ అయింది అనుకోండి అప్పుడు ఏమని ప్రింట్ అవ్వాలి ట్యూస్డే ఓకే సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను ట్యూస్డే అలాగే కేస్ త్రీ అనుకోండి అప్పుడు ఏమని ప్రింట్ అవ్వాలి వెనస్డే వెడ్ షార్ట్గా రాస్తున్నానండి లాస్ట్ వన్ కేస్ ఎల్స్ ఎల్స్ వదిలేసేయాలండి ఓకే సో లాస్ట్ వన్ అనేది ఎల్స్గా వదిలేసేయాలి సో ఎల్స్ అయ్యింది అనుకో
ఎండ్ ఇవ్వాలి ఓకే సో నేను ఎండ్ సెలెక్ట్ ఎండ్ సెలెక్ట్ రైట్ ఓకే సో స్టార్ట్ చేద్దామా రైట్ సో ఫస్ట్ ఏ వాల్యూ తీసుకుంటుంది బీలో ఉన్న ఏ వాల్యూ ఏంది టూ కదా సో ఏ వాల్యూలో ఏం స్టోర్ ఏలో ఏమో స్టోర్ అవుతుంది టూ ఓకే సో కేస్ టూ చూస్తుంది ఫస్ట్ ఫస్ట్ కేస్ చెక్ చేస్తుంది ఏలో ఉన్నది టూ కదా వన్ కాదు కదా సో ఇది స్కిప్ చేస్తుంది ఓకే చూడండి కేస్ టూ మ్యాచ్ అయింది ఇప్పుడు సో మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి లోపలికి వెళ్ళి ఏమని పెయింట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ట్యూస్డే చూడండి ట్యూస్డే అని పెయింట్ అయ్యి బయటకు వచ్చేసి రైట్ సో సపోజ్ ఇక్కడ టూ త్రీ ఉందనుకోండి టూ బదులు త్రీ ఉందనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దామా రైట్ అప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ రన్ చేద్దాం ఓకే సో ఏలో ఈసారి త్రీ మ్యా త్రీ స్టోర్ అయ్యి సో వన్ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు టూ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు త్రీ ఎస్ మ్యాచ్ అయ్యింది వెనస్డే అని పెయింటర్ సపోజ్ మీకు వన్ కాక టూ కాక త్రీ కాక ఇంకేదాన్ని ఇచ్చాను జీరో ఇచ్చాను అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది జీరో ఇచ్చి ఇస్తే ఏది మ్యాచ్ కాదు కాబట్టి లాస్ట్ ఎల్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో చూద్దామా రైట్ చూడండి వన్ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు టూ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు త్రీ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు ఎల్స్ వెళ్ళిపోతుంది ఎల్స్లో సండే ఉంది కదా సండే అని పెయింటర్ బాగుంది కదా అని సో ఇలా మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఓకే ఆప్షన్స్లో ఏ ఒక్క ఆప్షన్ మ్యాచ్ అయినా అందులో ఉన్న స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అవుతుంది ఏది మ్యాచ్ కాలేదు అనుకోండి లాస్ట్ ఎయిర్స్లోకి వెళ్తుంది మళ్ళీ ఒకసారి మనం ఒకసారి పిక్చర్ చూద్దామా చూడండి కేస్ వన్ మ్యాచ్ అయితే స్టేట్మెంట్ వన్ ప్రింట్ అవుతుంది కేస్ టూ మ్యాచ్ అయితే స్టేట్మెంట్ టూ ప్రింట్ అవుతుంది కేస్ త్రీ మ్యాచ్ అయితే స్టేట్మెంట్ త్రీ ప్రింట్ అవుతుంది ఏది మ్యాచ్ కాలేదు అనుకోండి డిఫాల్ట్ స్టేట్మెంట్ ఒకటి ఇస్తాం కేస్ కేస్ డిఫాల్ట్ అని ఓకే సో కేస్ ఎల్స్ అండి సారీ కేస్ ఎల్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది బాగుంది కదండి రైట్ సో నెక్స్ట్ చూద్దాం సపోజ్ మీకు ఇదే నేను ఆ స్ట్రింగ్లో కావాలనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రింగ్ ఆర్ అనుకోండి రెడ్ అని ప్రింట్ అవ్వాలి బి అనుకో బ్లూ జి అనుకో గ్రీన్ సో ఇలా ప్రింట్ అవ్వాలనుకోండి అప్పుడు ఏం ప్రింట్ చేస్తాం సింపుల్గా ఇంటీజర్ ప్లేస్లో స్ట్రింగ్ ఇంటీజర్ ప్లేస్లో స్ట్రింగ్ అండ్ ఎంటర్ చేస్తాం రైట్ ఓకే సో ఈ ఏ ప్లేస్లో ఏ ఏ ప్లేస్లో అలానే ఉంచుతాం ఈ వన్ ప్లేస్లో మాత్రం మనం ఏం కావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆర్ అని ఎంటర్ చేశాను అనుకోండి ఓకే స్మాల్ ఆర్ డబుల్ కొటేషన్స్ ఇవ్వాలండి ఎప్పుడన్నా మనం స్ట్రింగ్ తీసుకున్నప్పుడు డబుల్ కొటేషన్స్ ఇవ్వాలి ఓకే సో ఆర్ అని ప్రింట్ చేసి లేదా బ్లూ బి అని ప్రింట్ చేశాను అనుకోండి అప్పుడు ఏమని ప్రింట్ అవ్వాలి సపోజ్ ఆర్ అని ప్రింట్ చేసినప్పుడు రెడ్ అని ప్రింట్ అవ్వాలి కదా సో రెడ్ ఇక్కడ టైప్ చేస్తానండి చూడండి రెడ్ ఓకే సో ఇక్కడ ఏంది బి అని అనగానే బ్లూ అని ప్రింట్ అవ్వాలి ఒకవేళ సి అయింది అనుకోండి సారీ జి అయింది అనుకోండి అప్పుడు ఏమని ప్రింట్ అవ్వాలి గ్రీన్ అని ప్రింట్ అవ్వాలి గ్రీన్ ఓకే సో ఏది కాలేదు అనుకోండి అప్పుడు ఏది మ్యాచ్ కాకుంటే బ్లాక్ అని ప్రింట్ అవ్వాలి రైట్ సో చూద్దామా రైట్ ఓకే సో ఇప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ ఆర్ అని రాసుకుంటాను ఓకే రైట్ ఇప్పుడు చెక్ చేద్దామా రైట్ సో ఫస్ట్ పోతుంది ఆర్ ఏలో ఉన్నది సారీ ఆర్ అనేది ఏలో స్టోర్ అవుతుంది రైట్ సో ఇప్పుడు ఏలో ఏముంది ఆర్ సో ఫస్ట్ కేసు మ్యాచ్ అవుతుందా చూడండి మ్యాచ్ అయింది సో ఏమని ప్రింట్ అవుతుంది రెడ్ అని ప్రింట్ అయింది చూడండి అదే నేను ఇప్పుడు జి అని తీసుకున్నా అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది చూద్దామా రైట్ సో జి అని ఇస్తే ఫస్ట్ చెక్ చేస్తుంది ఏలో ఏం స్టోర్ అయింది జి కదా సో ఫస్ట్ కేస్ చెక్ చేస్తుంది ఆర్ కాదు ఏలో ఉన్నది ఆర్ కాదు ఏలో ఉన్నది బి కూడా కాదు నెక్స్ట్కి వెళ్తుంది ఏలో ఉంది ఏం వాల్యూ జి రస్ సో గ్రీన్ అని ప్రింట్ అవుతుంది చూడండి గ్రీన్ అని ప్రింట్ అయ్యి బయటకు వచ్చేసి సపోజ్ ఏబిసి సారీ ఆర్ బి జి కాక ఇంకేది ఇచ్చినా కానీ ఒకవేళ జెడ్ ఇచ్చామనుకోండి అప్పుడు బ్లాక్ అని ప్రింట్ అవుతుంది చూద్దామా రైట్ చూడండి ఫస్ట్ కేస్ చెక్ చేస్తుంది ఆరు కాదు బి కాదు జి కాదు సో ఎల్స్లోకి వెళ్తుంది బ్లాక్ అని ప్రింట్ అవుతుంది చూడండి సో ఏం ప్రింట్ అయింది ఇక్కడ బ్లాక్ అని ప్రింట్ అయింది బాగుంది కదండి సో ఇలా స్విచ్ కేస్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అందులో మీకు కరెక్ట్ మ్యాచ్ అయ్యే ఆప్షన్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్ మాత్రమే ప్రింట్ అవుతుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేస్ వన్ మ్యాచ్ అయితే స్టేట్మెంట్ వన్ మాత్రమే ప్రింట్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు ఇక్కడ కూడా ఓకే సో ఇది కేస్ వన్ సారీ ఇది కేస్ వన్ కేస్ ఏ ఓకే దీని స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ ఓకే సో కేస్ టూ దీని స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ ఓకే సో నేను నంబర్లో చెప్తున్నానండి మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుందని కేస్ త్రీ ఇది జీ అని నేను నంబర్లో చెప్తాను కేస్ త్రీ అయితే ఈ ప్రింట్ అవుతుంది కేస్ ఎల్స్లో అంటే ఏది మ్యాచ్ కాకుంటే